Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Andin. Balik lagi di FDS The Expert. Kali ini uh, kita udah kehadiran Dokter Arini dan akan bahas salah satu permasalahan kulit yang cukup umum yaitu flek hitam. Nah, kalau pengen tahu pembahasannya bakal kayak apa, keep on watching. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu sama dokter Arini, boleh disapa dulu nih dok. Halo semuanya, perkenalkan saya dokter Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin. Saya dosen di Departemen Kulit dan Kelamin dan juga researcher dan juga medical consultant di Dermalogi Arini. Oke, nah kita bakal langsung masuk aja nih dok ke permasalahan kulit yaitu flek hitam. Jadi nih e, banyak orang yang menganggap kalau dibandingin jerawat nih e, pasal kulit yang lebih susah gitu, lebih bikin gemes karena susah ngilanginnya. Jadi kalau misalkan e, dari yang paling general dulu dok, sebenarnya flek hitam itu apa dan apa sih yang terjadi di kulit kita ketika flek hitam itu terbentuk? Nah, flek hitam itu kan bahasa umum. Nah, hmm. kalau di medis kita ngomongnya itu hiperpigmentasi, Din. Okay. Nah, hiperpigmentasi artinya kan kelebihan pigmen. Nah, kalau kelebihan pigmen di kulit, pada dasarnya kulit kita jadi kelihatan hitam. Flek hitam ini ada sebenarnya e, berbagai jenis ya. Jadi, flek hitam itu ada yang misalnya dia e, dibawa dari lahir, kemudian dia ada yang terbentuk sendiri, Kemudian flek hitam itu sebenarnya bisa diartikan apa saja yang kelihatan hitam di kulit. Tapi hmm. pada dasarnya sebenarnya penyebab hitam itu bisa macam-macam. Misalnya bisa karena bekas jerawat, hmm. kemudian bisa juga karena biasanya ada titik-titik yang namanya freckles di kulit. Okay. Kemudian kalau di usia dewasa kadang-kadang ada yang namanya melasma. Hmm. Nah itu semua sebenarnya berupa flek hitam, okay. akan tetapi penanganannya berbeda-beda. I see. Jadi uh, dari jenisnya juga berbeda-beda, cara penanganannya berbeda-beda, dan kalau misalkan dari usianya nih dok, uh, apakah dari anak-anak aja juga udah bisa muncul si flek hitam atau biasanya tuh masuk ke tanda-tanda aging gitu dari remaja sampai uh, usia dewasa? Nah bahkan dari lahir pun kita bisa melihat hmm. adanya flek hitam pada anak-anak. Sebenarnya bukan flek hitam ya, kadang-kadang flek coklat, hmm. kadang-kadang fleknya bahkan hitam. Ada yang misalnya tanda lahir pada hmm. anak, misalnya yang namanya cafe ole. Okay. Kemudian dari anak-anak kecil biasanya freckles sudah mulai kelihatan. Hmm. Justru kalau dewasa lebih banyak misalnya masalah seperti melasma. Hmm. Tetapi misalnya freckles justru mulai dari usia muda. Okay. Yang biasanya ada bintik-bintik di sini, biasanya semakin kulitnya putih itu semakin kelihatan. kelihatan. Oke. Okay. Nah, kalau dari perbedaan jenisnya tadi itu apakah ada uh, jenis flek hitam yang berbahaya sama flek hitam yang enggak uh, bahaya gitu, Dok? Nah, tentu uh, jenis flek hitam dan penyebab flek hitam tadi macam-macam hmm. ya. Jadi ada flek hitam yang merupakan seperti dari kongenital atau dibawa dari lahir. Hmm. Ada yang kita dapat baru belakangan. Hmm. Kemudian ada juga yang didapat ini, ada juga yang berbahaya dan ada juga yang tidak. Jadi okay. yang kita harus waspada adalah hmm. apakah flek hitam ini merupakan salah satu ciri-ciri kanker kulit. Hmm. Nah, biasanya flek hitam yang biasanya mesti kita curigai sebagai kanker kulit itu biasanya flek hitam yang ada tanda A, B, C, D, E. Nah, okay, apa A itu dok? asimetri. Asimetri. B itu border, jadi tepinya nggak hmm. rata. Kalau okay. asimetri, jadi tadi tidak persis kiri dan kanan ya, hmm. jadi agak berbeda. Terus C color warnanya, jadi biasanya flek itu tidak berbahaya kalau warnanya homogen. Hmm. Akan tetapi kalau warnanya tidak homogen, ada yang lebih gelap, hmm. ada yang kebiruan, ada yang lebih kecoklatan, okay. itu kita harus waspada. Hmm. Terus D itu diameter, jadi kalau diameternya agak besar atau semakin besar kita harus curiga okay. yang terakhir adalah e evolution hmm. jadi dia berubah bentuknya hmm, misalnya okay. tadinya nggak uh, ada apa-apa terus kemudian jadi ada luka ada ulkus tiba-tiba luka sendiri nah itu artinya dia berubah nah hmm. itu adalah tanda-tanda yang kita harus curigai ganas okay. dan kalau dari awalnya bercak hitam kadang-kadang bisa berupa ksb atau karsinoma sel basal hmm. bisa juga melanoma 
Oke, okay. jadi kalau teman-teman nih mengalami munculnya flek hitam, uh, bisa juga diperhatikan gitu ya dok, biar lebih aware apakah itu tanda-tanda dari kanker kulit atau flek hitam yang tidak berbahaya. Kalau misalkan nih teman-teman FD pastinya udah sering nonton, kita sering bahas tentang uh, cara menghilangkan hiperpigmentasi, flek hitam karena jerawat gitu, apa post inflammatory hyperpigmentation, itu kan ada beberapa kandungan yang memang uh, katanya bisa membantu nih dok, kandungannya apa aja yang bisa membantu meng- mengurangi penampakan dari si flek hitam. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita ngomongin terapi untuk flek hitam atau hiperpigmentasi mm-hmm. ini, pada dasarnya saya bisa kategorikan jadi tiga. Mm-hmm. Jadi namanya uh, pigmen itu sebenarnya disintesis sama satu sel yang namanya melanosit. Nah, okay. jadi kita bisa bagi pembagiannya. Jadi sebelum sintesis melanin tersebut, sebelum mm-hmm. sintesis pigmen, selama sintesis pigmen dan setelah sintesis pigmen. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita bisa kategorikan semua obat itu menjadi C3 itu. Oke. Okay. Misalnya sebelum melanin sintesis itu misalnya apa? Misalnya vitamin A, misalnya mm-hmm. retinol, kemudian asam peranexamat. Mm-hmm. Jadi dia bekerja sebelum mencegah sebelum melaninnya terbentuk. Oke. Okay. Nah, ada ingredients-ingredients yang bekerja saat Uh, pembentukan melanin hmm. tersebut, misalnya tadi har- hidrokinon hmm. itu sebenarnya uh, dia menghambat suatu enzim yang namanya tirosinase hmm. yang dapat membentuk pigmen tersebut. Oke. Okay. Dan yang misalnya setelah pembentukan pigmen, nah itu kalau kita uh, ada yang namanya kojic acid, hmm. arbutin, kemudian juga ada beberapa agent-agent peeling itu kan artinya pigmennya udah terbentuk, hmm. terus baru kita exfoliate artinya okay. dia bekerja setelah pigmennya terbentuk jadi sebenarnya okay. obat-obatan itu jangan bingung sebenarnya hmm. kita bisa klasifikasikan menjadi tiga itu hmm, karena kan sekarang uh, orang-orang udah terpapar informasi macam-macam jadi bingung pakai yang mana dulu nih <laughs> gitu ya jadi ada tiga klasifikasi tadi waktu dia sebelum terbentuk, pas terbentuk, dan juga setelahnya ya dok nah kalau misalkan dari pencegahan sendiri sebenarnya bisa nggak sih dok dicegah? Nah, jadi faktor tentunya yang membuat pigmentasi kulit itu banyak mm-hmm. dan sebenarnya setiap jenis pigmentasi kulit memiliki pencetus dan faktor risiko yang berbeda-beda. Mm-hmm. Jadi kita harus perhatikan sebenarnya uh, tepatnya jenis pigmentasi kulit kita tuh apa. Jadi misalnya, misalnya kalau salah satu jenis pigmentasi yang namanya melasma mm-hmm. itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Mm-hmm. Jadi uh, hormonal yeah. iya. Terus kadang-kadang stres iya, umur hmm. iya, genetik iya. Jadi tentunya setiap jenis flek kalau kita udah tahu misalnya melasma uh, terpengaruh oleh itu semua dan tentunya matahari kita harus hmm. menghindari itu semua. Hmm. Tapi misalnya kita karena flek hitam akibat uh, bekas jerawat tentunya berbeda. Hmm. Jadi itu kan namanya post inflammatory hyperpigmentation. Jadi hmm. selama kita dapat mengontrol inflamasinya dengan baik. Sebenarnya kita akan mengurangi resiko fleknya akan terlalu gelap, hmm, misalnya seperti itu. Okay. Tetapi hampir semua flek hitam itu dipicu atau diperburuk dengan adanya sinar matahari. Okay. Oleh karena itu, uh, pencegahan yang paling ultimate adalah hmm. menggunakan tabir surya dan kita menghindari matahari hmm. dengan misalnya physical protection. Misalnya memakai payung, kemudian memakai baju lengan panjang, dan kita selalu cari tempat-tempat yang teduh. Oke, okay. jadi bisa dicegah karena tadi salah satunya juga matahari dan kita di negara tropis jadi sering banget ya dok terpapar Jadi bisa uh, pakai sunscreen tentunya, terus juga bisa pakai physical protection juga Nah kalau misalkan nih dok, apakah ada orang-orang tertentu yang karena faktor genetik itu jadi lebih mudah muncul si, uh, si flek hitamnya tadi? Nah, jadi pada dasarnya semakin orangnya uh, banyak pigmen, mm-hmm. misalnya dia berkulit seperti orang Indonesia, tipe kulit 4 sampai mm-hmm. tipe kulit 5, dia akan lebih mudah terjadi hiperpigmentasi. Oke. Okay. Akan tetapi juga tentunya tergantung dengan genetik. Mm-hmm. Jadi ada beberapa uh, jenis flek tertentu, misalnya uh, seperti freckles tadi, mm-hmm. dia lebih banyak di orang yang kulitnya cerah. Mm-hmm. Nah, kemudian uh, misalnya freckles tadi, kadang-kadang dia di kulit yang uh, lebih cerah, dia tampaknya coklat muda. Mm-hmm. Tetapi kalau dia kulitnya lebih gelap, kadang-kadang lebih kehitaman. Okay. Jadi agak berbeda-beda. Mm. Jadi tentunya itu juga berbeda. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, misalnya faktor genetik. Misalnya seorang uh, anak, ibunya mengalami melasma. Jadi tentunya faktor resiko dia akan mengalami melasma di kemudian hari tentunya akan lebih besar. Oke, okay, jadi 
uh, faktornya juga macem-macem sampai genetik juga gitu ya dok Nah sebenarnya kita pembahasannya tadi udah cukup banyak nih dok dari beberapa aspek juga Cuma mungkin buat teman-teman karena uh, kulit orang juga beda-beda gitu Nah jadi kapan kalau misalkan saran dari dokter Kapan ketika kita muncul hiperpigmentasi itu Daripada menerka-nerka sendiri baiknya konsultasi nih dok ke dokter kulit Pada dasarnya tentunya kalau kita memakai produk yang aman hmm. Kita boleh saja mencoba dulu Uh, produk yang over the counter atau dijual bebas akan tetapi kita juga harus memilih produk yang tepat sasaran okay. kadang-kadang seringkali kita memilih produk yang tidak tepat sasaran ternyata hmm. mungkin bahan aktif yang kita pilih atau ingredientsnya ternyata bukan untuk mencerahkan atau membantu memudarkan flek hitam okay. kemudian setelah kita coba apabila kita tidak berhasil uh, menghilangkan flek hitam hmm. yang kita keluhkan tentunya sebaiknya kita konsultasi dulu ke dokter karena kenapa? karena setiap jenis flek hitam itu berbeda ada beberapa jenis flek hitam yang memang sulit sekali apabila kita hanya mengandalkan obat over the counter okay. ada beberapa flek hitam bahkan uh, apabila kita menggunakan laser pun masih harus berkali-kali hmm. terapi baru dapat hilang bahkan ada flek hitam yang sifatnya uh, tidak bisa dihilangkan oh, okay. jadi Tentunya apabila kita mau menghemat effort dan hmm. lain-lain ada, akan sebaiknya kita berkonsultasi dulu ke dokter. Apalagi kalau kita curiga bahwa flek hitam kita ini merupakan sesuatu yang berbahaya, hmm. misalnya kanker kulit. Oke, okay. jadi kalau misalkan teman-teman nih ada yang udah punya masalah flek hitam yang cukup lama atau udah desperate nih harus diapain lagi, uh, bisa ke klinik dokter di mana dok? Nah, bisa kunjungi Dermalogia Klinik. Dermalogia Klinik, oke. Okay. Kemudian flek hitam ini juga ada yang coklat muda, sampai yang uh, coklat tua, kemudian ada yang hitam, ada yang uh, biru kehitaman. Nah, ini semuanya juga bergantung pada kedalaman flek hitam tersebut. Okay. Seperti yang kita tahu bahwa lapisan kulit kita tuh ada epidermis, hmm. kemudian ada dermis, dermis ada bisa di bagian atas, bisa di bagian bawah. Nah, Kedalaman lokasi pigmen ini juga sangat menentukan. Misalnya kalau lokasinya di atas seperti di epidermis, biasanya warnanya lebih muda, hmm. lebih coklat muda, kemudian batasnya lebih tegas. Apabila lokasi pigmennya lebih dalam, biasanya dia menggelap. Kadang-kadang okay. coklat tua, kadang-kadang hitam, bahkan kalau sangat dalam dia bisa hitam kebiruan. Nah tentunya ini juga akan mempengaruhi terapi dan apakah flek hitam ini sangat sulit untuk dihilangkan. Lanjut lagi nih dok, kalau tadi kan ingredients yang kita bisa dapetin dari skincare over the counter atau dari dokter gitu. Gimana kalau bahan natural? Sebenarnya ada nggak sih yang efektif bisa mengurangi si flek hitam? Nah pada dasarnya skincare yang kita pakai juga sebagian besar kita dapat dari bahan natural. Hmm. Misalnya soy, ya kan? Okay. Kita dapat dari soya. Hmm. Kemudian bisa misalnya licorice, mm-hmm. itu juga dari bahan natural dan lain-lain Misalnya bahan-bahan piring kita juga kadang-kadang jadi dari citric acid, mm-hmm. yaitu dari lemon dan lain-lain Nah, tapi kalau kita langsung memakai bahan natural pada kulit Kesulitannya adalah kita tidak bisa mengatur dosisnya hmm, Pada dasarnya okay. skincare yang kita pakai itu biasanya kita bisa pastikan aman apabila ada sertifikasi BPOM hmm. Biasanya sudah teruji untuk kulit, biasanya aman buat kulit sensitif kah, kemudian aman dipakai dalam waktu lama, kemudian tidak ada bakteri atau jamur di dalamnya hmm. yang dapat membuat infeksi di kulit Apabila kita menggunakan bahan natural, kita tuh tidak bisa mengontrol konsentrasinya dan tidak bisa menguji keamanannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita uh, tidak langsung dapat mengadopsi tips-tips untuk menggunakan bahan natural yang langsung kita aplikasikan pada kulit. Oke. Okay. Nah, terus nih banyak sering dengar, apakah kalau orang hamil itu lebih rentan muncul flek hitam, dok? Nah, pada dasarnya ada beberapa flek hitam yang lebih rentan muncul pada orang hamil, hmm. yaitu misalnya melasma. Melasma bahkan kita kadang-kadang sebut mask of pregnancy. Hmm, Jadi, okay. dia sering muncul pada orang hamil. Kenapa? Karena salah satu pemicu melasma adalah faktor hormonal. Seperti yang kita tahu, kalau kita hamil tentunya banyak perubahan-perubahan hormon di hmm. dalam tubuh kita. Nah, itu salah satunya dapat memunculkan melasma. Tapi ini tidak terjadi pada seluruh ibu hamil. Tentunya pada ibu hamil tertentu yang memang memiliki genetik atau bakat melasma. 
Nah kalau melasma ini apakah bisa diatasi dengan si skincare over the counter tadi atau pas pregnancy-nya selesai dia hilang sendiri atau butuh uh, tindakan dari dokter kulit? Nah pada dasarnya melasma dan semua setiap flek itu memiliki treatment yang berbeda-beda sesuai hmm. dengan jenis fleknya tersebut. Hmm. Nah khusus untuk melasma dan apalagi pada ibu hamil tentunya lebih baik berkonsultasi dulu Tentunya tidak semua skincare over the counter akan ham- aman untuk ibu hamil mm. Jadi kita harus hati-hati kalau kita hamil sebaiknya tidak memakai skincare apapun sebelum berkonsultasi dengan Dengan. dokter kandungan Eh. atau dengan dokter spesialis kulit. Nah, melasma sendiri apabila kita tidak hamil pun tentunya sulit untuk ditangani hanya dengan skincare over the counter. Melasma pada dasarnya ada dua tipe, yaitu melasma yang epidermal dan melasma yang dermal dan ada satu lagi sebenarnya, melasma yang campuran. Hmm. Jadi, tipe epidermal dicampur dengan tipe yang dermal. Untuk melasma yang epidermal, yaitu berada di atas kulit, biasanya lebih responsif terhadap terapi. Misalnya hmm. kalau kita melakukan peeling-peeling hmm. dan lain-lain, biasanya dapat memudar. Akan tetapi kalau melasma yang lokasinya lebih dalam, biasanya dengan skincare over the counter sulit untuk hilang. Bahkan biasanya dengan terapi laser atau dengan krim yang diresepkan dokter, biasanya juga tetap uh, lama hilangnya. Dan biasanya apabila sudah ada genetiknya, apabila melasmanya terpicu lagi misalnya oleh faktor hormonal, hmm. oleh misalnya matahari, dia akan bisa muncul lagi. Oke, jadi itu salah satu flek hitam yang cukup tricky ya dok penanganannya. Kalau flek hitam sendiri sebenarnya itu bisa uh, hilang total atau dia bakal balik-balik lagi sih dok? Nah, pada dasarnya terapi-terapi untuk menangani flek hitam ini adalah untuk menghilangkan pigmennya. Hmm. Jadi, pada kebanyakan flek hitam tentu kita bisa buat memudar atau kita hilangkan pigmennya. Tetapi, apakah kita bisa menghilangkan genetiknya? Hmm. Pada dasarnya, skincare ini tidak bisa menghilangkan hmm. genetiknya. Kita hanya bisa menghilangkan pigmennya. Okay. Apabila ada pemicunya lagi, misalnya sinar matahari, biasanya akan kembali lagi. Hmm. Akan tetapi, ini juga tergantung flek hitamnya. Apabila misalnya flek hitam kamu ternyata karena hiperpigmentasi pasca inflamasi hmm. misalnya akibat bekas dirawat hmm. tentunya sekali hilang dia tidak akan kembali lagi okay. akan tetapi kalau misalnya kita uh, berbicara tentang freckles, melasma itu biasanya akan kembali lagi apabila kita terpajan sinar matahari karena si flek hitam ini merupakan salah satu masalah kulit yang cukup tricky kalau dari dokter nih tipsnya biar mencegah sebelum dia terbentuk deh dok gimana dok? Nah, pada dasarnya yang namanya flek hitam ini kan memang susah untuk kita tangani. Oleh karena itu, lebih baik mencegah sebelum mengobati. Jadi, semua flek hitam, meskipun tadi penyebabnya ada macam-macam ya, ada yang genetik, ada yang gara-gara inflamasi, dan lain-lain, tetapi semuanya biasanya diperburuk atau dipicu oleh sinar matahari. Oleh karena itu, pencegahan untuk kita menghindari matahari sangat penting. Jadi jangan lupa untuk kita menghindari sinar matahari dengan cara misalnya pakai topi, kita pakai payung, memakai baju lengan panjang, dan juga kita memakai tabir surya sesuai dengan anjuran. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa namanya flek hitam tidak hanya terjadi pada wajah saja, hmm. tapi juga bisa terjadi pada tangan, pada kaki, pada badan. Jadi jangan lupa untuk menghindari matahari di semua bagian kulitmu. Oke, okay, itu dia tadi penjelasan dari dokter Ari ini tentang flek hitam. Menurut aku udah lengkap banget ya macam-macam. Semoga pertanyaan dan kebingungan teman-teman nih terjawab. Tapi kalau misalkan ada yang belum terjawab, boleh juga komen di bawah. Atau punya masalah kulit lain yang mau dibahas dengan expertnya, boleh banget di komen di bawah uh, masalah kulitnya apa. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasi biar kamu tahu kalau FD upload video terbaru. Thank you so much dokter Ari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya and until next time